welcome dear students in this lecture we are going to see the second breakdown of glycogen the breakdown of glycogen is called as glycogenolysis okay lysis means breakdown cleavage cleavage of glycogen hence it is called as glycogenolysis this is the structure of glycogen okay so this glycogen it is composed of glucose residues this glucose residues are linked by alpha 14 glycosidic bond it consists of branch this branch are connected together by alpha 16 linkage okay same as that of the starch now glycogenolysis it is a intracellular breakdown of glycogen to form glucose 1 phosphate which is converted into glucose 6 phosphate okay so in this glycogenolysis uh, glycogenolysis we break down the glycogen and glycogen it is the stored food material in the animals or we can say stored form of food material in the animals is called as glycogen whereas starch it is the stored food material in plants okay and glycogen it is the stored form of food material in animals so what happened there is breakdown of glycogen into glucose residues and in this process the glycogenolysis it is carried out by the different enzyme among that is phosphorylase okay so this phosphorylase what it does it converts glucose 1 phosphate into glucose 6 phosphate okay uh, see for degradation aapne agar synthesis ka lecture dekha hoga you will understand this degradation lecture more quickly okay so there from where this glucose 1 phosphate has came it is included in the synthesis pathway okay so in this uh, glycogenolysis pathway glucose 1 phosphate is converted into glucose 6 phosphate by different intermediate steps and by using different enzymes the site and steps for the glycogenolysis is we know that glycogen is uh, synthesized in the cytosol okay glycogen is synthesized in the cytosol of liver and muscles a glycogen in the liver the amount of glycogen in the liver is about 6 to 8% and in muscle it is less that is 1 to 2% okay it is catalyzed by different enzyme the main important enzyme is glycogen phosphorylase and other enzymes are there like debranching enzyme is there transferase enzyme is there okay so but main and the first important enzyme is phosphorylase glycogen phosphorylase so what this enzyme does as the name indicate phosphorylase means there is addition of phosphate okay so this glycogen phosphorylase it break down glycogen it cleaves the uh, glycogen by addition of the phosphate or by addition of the ortho phosphate and this yield this gives the glucose 1 phosphate and this process is called as the phosphoro phosphorolysis okay so the cleavage of the bond by this reaction is called as the phosphorolysis so we we have glycogen glycogen is made up of glucose residues okay so n number of residues are there of glucose that forms the glycogen there is addition of the ortho phosphate then enzyme used is glycogen phosphorylase this glycogen as there is addition of the ortho phosphate this glycogen will convert into glucose 1 phosphate okay one residue of glycogen means glucose will convert into glucose 1 phosphate or baki ki chain as it is matlab glycogen ye n number of glucose residues se bana hai to ek glucose मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट ऐड होगा एंड दैट ग्लूकोज विल कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज वन फॉस्फेट एंड रेस्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल रिमेन एज इट इज ओके सो दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन गेटिंग माई पॉइंट दैट इज नोन एज द फॉस्फोरोलाइसिस और सिंपली यू कैन से द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइज एंजाइम 
तो इस तरीके से होता है ये है आपकी ग्लाइकोजन चेन ओके दिस इज योर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल एंड व्हेन यू ऐड द ऑर्थ्रोफोस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलिस देयर विल बी फॉस्फेट ग्रुप विल बी एडेड टू द ग्लूकोज यूनिट ओके एंड देन दिस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इन ग्लूकोज वन फॉस्फेट ओके तो और रिमेनिंग चेन एज इट इज रहती है फिर उसके बाद वन बाय वन वन बाय वन इट विल बी देयर इस तरीके से आपकी सिर्फ एक ही चेन बचती है ओके सो दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस और द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंजाइम सेकेंड एंजाइम इज ट्रांसफर इज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम एज द नेम इंडिकेट ट्रांसफर इज मतलब ये क्या करता होगा ये ट्रांसफर करता होगा इट शिप्स द ब्लॉक ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू From one branch to the other, okay? एक 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 ग्लूकोज रेसिड्यू ये निकालता है ओके सो दैट इज द ट्रांसफर इज इट शिफ्ट अ ब्लॉक ऑफ थ्री ग्लूकोजिल रेसिड्यू फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर द ट्रांसफर एक्सपोजेस अ सिंगल ग्लूकोज रेसिड्यू ज्वाइंट बाय एन अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से दिस ग्लाइकोजन फॉस्पोराइलिस ये क्या करता है ये सिक्वेंशियली ब्रेक डाउन करता है एट अ टाइम सारे यूनिट्स ब्रेक नहीं करता है एक हो गया देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ ओके एंड सो ऑन सो सिक्वेंशियली इट गोज ओके सो सिक्वेंशियली दिस एंजाइम मूव्स इट सिक्वेंशियली इज ट्रांसफर्ड एंड द ट्रांसफरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम ट्रांसफर इज ओके एंड वंस इट रीचेज द ब्रांचिंग पॉइंट एक बार ये ब्रांचिंग पॉइंट की तरफ पहुंच गया तो ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्पोराइलिस ये अपनी एक्टिविटी स्टॉप करता है और फिर ब्रांचिंग एंजाइम अपना काम करता है ब्रांचिंग एंजाइम सॉरी नॉट ब्रांचिंग डी ब्रांचिंग डी मीन्स रिमूवल कट ओके सो डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा इट विल क्लीव द ब्रांच ओके इट विल क्लीव द ब्रांच इट विल सेपरेट द ब्रांच दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम तो यहाँ से आपको दो अलग ब्रांचेस मिलती है ओके okay, एक तो ऑलरेडी क्लीव हो चुकी है बाय द एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोजन फॉस्पोराइलिस ओके उसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ब्रांच तोड़ दी है अब फिर से आपका ग्लाइकोजन फॉस्पोराइलिस सेकेंड चेन क्लीव करेगा सिक्वेंशियली ठीक है सो ये है आपकी सेकेंड स्टेप ये फॉस्पेट इज एडेड ओके एंड ब्रांच इज बीन सेपरेटेड नेक्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इज थ्री फॉस्पो ग्लूकोम्यूटेस ना वॉट दिस एंजाइम डज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन क्या देता है इट गिवस द ग्लूकोज वन फॉस्फेट ओके और डी ब्रांचर एंजाइम क्या करता है ब्रांच कट करता है ओके सो द ग्लूकोज वन फॉस्फेट इज बैक कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस ओके सो ग्लूकोज वन फॉस्फेट जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था ये अब सिक्स पोजीशन में शिफ्ट हुआ है मीन्स आइसोमराइजेशन रिएक्शन वी कैन से और आइसोमराइजेशन स्टेप वी कैन से एंड दिस ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द सिक्स पोजीशन इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फो ग्लूको म्यूटेस ओके सो दिस इज योर नेक्स्ट एंजाइम फॉस्फो ग्लूको म्यूटेस तो इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम अपना काम करते हैं ओके okay? और ये जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है इट इज बैक कन्वर्टेड इन टू द सिंपल फॉर्म दैट इज ग्लूकोज ओके इन द किडनी एंड लीवर बिकॉज देर ऑलरेडी द काइनेज एंजाइम इज बीन प्रेजेंट सो देर इज नो नीड ऑफ द फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्विकली वी विल समराइज वॉट वी हैव सीन अप टिल नाउ ओके सो इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज ओके ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज जब सिंगल uh, यूनिट में जब सिंपल फॉर्म में चीजें हो जाती है तब वो इजीली अंडरस्टैंड होती है ओके कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं समझ आते अगर सिंपल चीजें हैं तो हम वो जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं सेम इज द केस विद दिस ग्लाइकोजन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इट इज ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल यूनिट लाइक ग्लूकोज तो वो हम इजिली यूज कर सकते हैं ओके सो दैट इज द मेन एम बिहाइंड द ग्लाइकोजेनेसिस और एनी अदर डिग्रेडेशन प्रोसेस ओके सो यस इन रिएक्शन वन वी वी रेफर इट एज अ फॉस्फोरोलो 
phosphorolysis okay and this glucose molecules are removed from the glycogen chain ठीक है हमने देखा ग्लाइकोजन चेन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक 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 ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकलता है कैसे निकलता है फॉस्फेट ऐड होता है वो साइड में हो जाएगा और रिमेनिंग चेन एज इट इज रहेगी ठीक है फॉस्फेट इज एडेड बाय द एंजाइम कॉल्ड एज ग्लाइकोजन फॉस्फोलाइरिस एंड देन वन ग्लूकोज यूनिट इज रिमूव एंड द रेस्ट चेन इज एज इट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर फॉस्फोराइटेड फॉस्फोराइटेड बाय द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइरेस टू इल्ड ग्लूकोज वन फॉस्फेट ओके ग्लूकोज इज बीन कन्वर्टेड इन टू द ग्लूकोज वन फॉस्फेट एट द फर्स्ट पोजिशन देर इज एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ओके सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप इन द सेकेंड स्टेप वॉट हैपन योर डी ब्रांचिंग एंजाइम इट बिकम्स एक्टिव ओके सो दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइरेस क्लीव्स अल्फा वन फोर लिंक अल्फा वन फोर लिंकेज अंटिल वन ग्लूकोज रिमेन्स बॉन्डेड टू द मेन चेन मीन्स वन बाय वन सिक्वेंशियली इट क्लिप्स एंड देन डी ब्रांचिंग एंजाइम इट ब्रेक्स द अल्फा वन सिक्स लिंकेज ओके जो दोनों ब्रांच को कनेक्ट करता है दैट इज द अल्फा वन सिक्स लिंकेज बॉन्ड सो डी ब्रांचिंग एंजाइम ये बॉन्ड क्लिप करेगा ओके एंड देन देर विल बी टू सेपरेटिंग चेन सो यस डायग्रामेटिक है दिस इज योर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल addition of the phosphate and here at the first position phosphate is attached this first glucose unit will get separated and the rest chain will remain as it is that is your first step okay and um, in the debranching enzyme it cleaves the debranching enzyme it cleaves the alpha 16 linkage and two branches are separated in reaction 3 isomerization isomerization means what just position is been changed okay glucose one phosphate this yahi jo product hame form hua tha okay jo product form hua tha so this glucose one phosphate is converted into glucose six phosphate by the enzyme phosphoglucomutase okay and um, that enter the glycolysis pathway at reaction 2 glucose 6 phosphate this is the intermediate product of glycolysis also in reaction for dephosphorylation happen how cells in the liver and kidneys have a glucose 6 phosphatase enzyme as i told you earlier ki liver or kidney mein ye enzyme hota hai glucose 6 phosphatase okay so what it does it hydrolyzes the glucose 6 phosphate to yield free glucose molecule तो ये एंजाइम क्या करता है इट रिमूव्स द फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिक्स्थ पोजीशन एंड देयर इज जस्ट सिंपल ग्लूकोज यूनिट व्हिच इज रेडी टू यूज एज अ एनर्जी सो दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस ओके आई होप इट माइट बी क्लियर टू यू इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज थैंक यू